Vous recherchez actuellement un deck pour monter en trophée Ça tombe bien puisque je vais vous présenter un deck MK Comtesse qui m'a permis d'atteindre le cap des 2000 trophées. Ok c'est parti pour la première game, on est donc face à un roi barbare, donc la première round évidemment je ne pose aucune unité face au BK pour éviter de dévoiler d'une ce que je joue et surtout où je les joue parce que pour rappel il y a le no move donc si on joue une unité sur le terrain il faut être vraiment sûr de où la placer et quand on la place parce que évidemment avec le no move ça rend le côté placement stratégique et donc la première round le bk n'a rien posé aussi donc en 1v1 forcément la comtesse est plutôt avantagée et pourquoi j'ai posé la comtesse en deuxième ligne c'est pour tout simplement protéger la comtesse si possible si en face il y a un prince ou un spire gobelin ou bref un clash ability je pourrais donc mettre mon nice wizard avec le bloc devant la comtesse pour tout simplement la protéger d'un éventuel clash ability ennemi et donc la deuxième round il n'a absolument rien posé moi non plus parce que j'ai gagné le round de précédent donc forcément vu que j'ai gagné le premier round je n'allais pas poser d'unité pour le deuxième round pour éviter de montrer ce que je joue et surtout où je joue mes unités et donc là 2-0 pour l'instant pour cette game là je vais reroll et je vais poser directement le mega knight le mega knight c'est toujours le premier mini qu'on va aller chercher avec ce deck qu'on va aller poser au middle je pose toujours le mk au middle et j'améliore souvent le mk dès que possible au moins deux étoiles et la comtesse je la mets en toujours en deuxième ligne et aussi un petit peu à côté de, du MK, c'est-à-dire une case vers la droite ou vers la gauche. Là, en l'occurrence, c'est vers la droite pour que le, le MK prenne bien l'agro de la euh, compo ennemie. Et donc là, la Comtesse fait quand même plutôt bien le taf. Évidemment, elle va aller chercher les unités à distance pendant que le MK se charge de temporiser, de stun les unités ennemies. Et donc, ça passe plutôt bien pour le BK ennemi. Mais par contre... On a quand même récupéré 4 stacks et on a un round d'avance. Sachant qu'il a montré 3 unités sur son euh, terrain, sur son board. Donc franchement on est quand même plutôt avantagé pour l'instant. C'est pour ça aussi que j'ai mis uniquement le MK que j'ai amélioré. C'est parce que j'avais déjà 2 rounds d'avance. Donc autant ne pas montrer ce que je joue. Et juste mettre le MK 3 étoiles et voir ce que l'adversaire joue évidemment pour ensuite m'adapter pour ce quatrième round, comme vous le voyez, j'ai posé le Spire et le Prince. Alors évidemment, il n'a pas pris le bloc parce que je pense que si on se met à sa place, on prendrait plutôt le bloc de l'Ice Wizard si l'adversaire, donc en l'occurrence moi ici, est dos au mur. Mais sauf que là, j'ai euh, un round d'avance, donc forcément je me suis dit... Il va pas prendre encore le bloc et ça passe. C'est un petit risque hein, évidemment de prendre, de mettre le prince et le spire ici. Mais ça passe du coup. Le risque paye et donc 3-1 pour cette première game. Et c'est parti donc pour la deuxième game face à un deck SK Fantôme. C'est le fameux deck cancer du moment. Le fameux deck Meta, on va dire le deck le plus efficace en ce moment, le plus joué, le SK Fantôme. Deux unités vraiment très très puissantes. Donc la première round, je pose la Comtesse directement sur la case magique qui est en première ligne. Alors oui, du coup, j'ai mis la Comtesse en première ligne, mais parce qu'il y a la case magique. Sinon, il faudrait surtout la mettre en deuxième ligne. Donc c'est pas grave, je la mets quand même en première ligne et au cas où je pourrais la protéger avec un Ice Wizard à sa gauche et non pas devant elle, même si je sais que ça joue pas Ice Wizard en ce moment, enfin euh, des Clash Ability pardon, donc l'Ice Wizard qui protège pour rappel la Comtesse des Clash Ability ennemis, mais c'est vrai qu'en ce moment j'en vois un petit peu moins des Clash Ability, il y a surtout juste des Ghosts sans forcément de clash donc la deuxième round face au fantôme il faut toujours mais toujours aller chercher le mk directement deux étoiles au deuxième round si possible évidemment si on n'a pas les bons rerolls ça va être plutôt compliqué mais 
Là, j'ai pu directement up mon MK 2 étoiles et le MK qui fait vraiment très très bien le taf face aux Ghost ennemis. Faites-moi confiance, vraiment, le MK, il est juste trop trop fort pour contrer les fantômes ennemis. Et là, ça me permet même de remporter ce deuxième round avec 3 stacks. Donc là, un partout, j'ai ma comtesse à 2 stacks, j'ai mon MK amélioré. On a un petit avantage même, on va dire. Bon après, au niveau de l'élixir, c'est kiff kiff, on va dire. Il a 9 d'élixir à dépenser, moi j'en ai 9 aussi pour ce round. J'améliore le MK évidemment en 3 étoiles, comme ça je ne pose pas d'autres unités à part le sorcier classe. Comme ça, il ne sait pas ce que je joue et surtout où je joue mes autres unités. C'est vraiment important à retenir quand on joue pour de, depuis le nomo. C'est vraiment, il faut vraiment jouer en ayant conscience de ne pas dévoiler trop vite les unités qu'on joue. Et donc là, ça passe, hein, le MK qui fait très très bien le taf avec son stun. Le sourcil glace euh, que j'ai mis, qui fait quand même, mine de rien, très bien le taf, qui empêche le SK d'activer ses dégâts isolés face à mon MK, et donc de retirer l'énergie de mon MK. Donc le sourcil glace ici, on dirait pas, mais il a été vraiment très très utile aussi. Donc là, 2-1, le MK qui me carry. La Comtesse qui fait très bien son taf et le source et glace qui fait acte de présence mais qui a quand même empêché à, à mes troupes de prendre des euh, dégâts isolés. Donc c'est vraiment très très bien la compo et très très bien mise en place pour l'instant. Donc là 2-1, je mets juste le petit spire au middle pour aller gratter quelques PV sur le SK ennemi. J'ai pas envie de dévoiler trop d'unités, je pose aussi... Le petit mini P.K. à gauche avec euh, sur la case magique. Je sais qu'il va se prendre un petit hit de, de dégâts isolés euh, sur le fantôme. Mais le, je, je pensais que la case magique allait plus permettre au mini P.K. de tanker. Mais malheureusement, ça n'a pas vraiment été très très concluant. Mais même ça passe. De toute façon, le mini P.K. a pas vraiment été très utile. Là, c'est surtout le MK et la Coluntes qui ont fait très très bien le taf. Donc voilà, le MK face au fantôme, c'est juste une dinguerie. Ça passe 3-1. Pour cette deuxième game. Et c'est parti pour la troisième et dernière game. Je vous ai montré dans cette vidéo une game face à un BK, face aussi au SK. Et là, on est face au Monk. Donc la première round face au Monk, on va chercher directement le mini PK Dissipate. Le mini PK dans ce deck, on le joue pour contrer d'une les monks mais aussi les Countess. C'est pour ça qu'il est utile dans ce deck. Et là le mini P.K. que j'ai mis à gauche. La Countess qui est à droite et qui backstab en plus le monk ennemi. Donc ça passe plutôt bien. Déjà que le mini P.K. est vraiment très très efficace. Si en plus derrière il y a le backstab de la Countess. Franchement ça fait du pire de coup. Ça détruit littéralement le monk ennemi, j'améliore le mini P.K. en deux étoiles et je ne joue rien d'autre pour voir ce que l'adversaire joue et comme ça l'adversaire ne sait pas ce que moi je joue et là vous avez vu le bullist qui a dévié mon euh, mini P.K. vers la gauche et donc ma Countess a pu backstab le monk, bon ça fera pas grand chose de différence euh, par rapport à s'il y, y avait pas le backstab mais voilà c'est plutôt marrant quand même j'ai trouvé ça plutôt marrant le fait que la Countess puisse backstab grâce au bullist ennemi euh, le monk donc voilà, ça passe pas du tout pour ce round. Forcément, il a posé 3 mini. Moi, j'ai laissé uniquement mon euh, mini P.K. pour euh, ce euh, deuxième round. Et là, deuxième round, on va poser le MK. Le MK, c'est toujours le mini qu'on va poser en premier. Sauf face au Monk ou la Clontes. Où là, évidemment, on va surtout chercher le Dissipate avec le mini P.K. Donc là, je pose le MK ici et le Sourcet Glace. Tout simplement au middle aussi, le MK il sera toujours mis euh, de toute façon au middle hein, comme je l'avais euh, dit euh, précédemment dans la euh, vidéo. Et là le mini PK qui fait son taf mais pas sur le monk, il le fait sur euh, le swordsman. Donc là le dissipate sur le swordsman c'est bien mais dissipate sur le monk c'est mieux donc c'est dommage. Mais là ça passe pas du tout, le bullist qui dévie mon mini PK vers le swordsman donc ça c'était plutôt bien joué de la part de mon adversaire. 
Mais là, évidemment, je vais me réveiller parce que là, on est, on est dos au mur. Vu qu'une game de Clash Mini, c'est un BO5 entre guillemets. Donc, c'est plutôt rapide. Il faut vraiment jouer rapidement et bien réfléchir surtout à comment on joue. Donc là, 2-1, il faut vraiment que je gagne ce round. Sinon, c'est lose. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement mettre le prince tout à gauche. Comme ça, mon mini PK fait un tout droit directement tout droit vers le monk. Et donc, il active son dissipate sur le monk et son monk. Il n'a même pas pu activer son super une seule fois. Donc le mini P.K. est vraiment, je trouve en ce moment, un des mini les plus méta. Il est vraiment très très efficace ce mini. Il est même sous côté parce que c'est vrai que je ne le vois pas non plus tout le temps. Mais le mini P.K. fait moi confiance. Il fait vraiment très très bien le taf. Notamment face au Wave, face au Monk et face au Clown Test. Enfin face au Clown Test, moi je dis Clown Test parce que j'ai le skin. Mais c'est pas tout le monde qui a le skin non plus. Donc voilà, le mini P.K. qui fait vraiment très très bien le taf ici. Je mets le Spire devant la Countess parce que j'ai mis sur ses glaces déjà qui sert à protéger la Countess. Donc je mets le Spire pour protéger la Countess au cas où s'il y a un prince ennemi. Même si euh, j'ai pas de grand espoir, on va dire, qu'il y a un prince ennemi. On sait jamais, vu qu'il n'y a pas beaucoup de Clash Ability en ce moment. Enfin, moi je trouve ces derniers temps. Donc voilà, j'ai quand même mis le Spire au cas où, mais... Du coup, il n'y avait pas de Clash Ability à part le Bullist, hein, vous l'avez vu. Et donc là, ça passe moins bien que pour le round précédent parce que l'Electro a été up aussi. Il a pris des up qui sont pas non plus très mauvais, je trouve. Et donc, ça passe quand même parce qu'il y a le Poney. Le Poney qui fait quand même plutôt bien le taf. Le Sorcier Glace aussi. Et évidemment, la Countess qui est vraiment très, très puissante en ce moment, je trouve. Et donc, ça passe 3-2 pour cette troisième et dernière game.